നമസ്കാരം ആരോഗ്യ രംഗത്തിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച തുടർന്നു വന്നിരുന്ന ലഹരി ഉപയോഗവും ആയുർവേദവും എന്ന വിഷയം തന്നെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിലും ആരോഗ്യരംഗം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് കഞ്ചാവ് അതുപോലെ മറ്റു തരം മെഡിസിൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ലഹരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന വിഷയമാണ് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് പതിവ് പോലെ മറുപടി നൽകുന്നു നെല്ലുവായി ദനീന്ദ്ര ആയുർഭവനിലെ ചീഫ് ഫിസിഷ്യൻ ഡോക്ടർ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഇന്ന് യുവതലമുറ മാത്രമല്ല ചെറിയ കുട്ടികൾ വരെ കഞ്ചാവ് ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെടുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് കഞ്ചാവ് അതുപോലെ തന്നെ കഞ്ചാവ് കിട്ടാനുള്ള ലഭ്യതയും ഇന്ന് വളരെ കൂടുതലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കഞ്ചാവിലേക്ക് ഒരു യുവതലമുറ ഇത്തരത്തിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഒന്നാമത് ഈ ഞങ്ങൾ ലഹരി ഉപയോഗം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഈ തലമുറ അതായത് യുവാക്കളും കുട്ടികളിലും അവരുണ്ടാവുന്ന മാനസികമായ പിരിമുറുക്കം അപ്പൊ ഈ പഠനത്തിലായാലും പിന്നെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമായാലും സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമായാലും നമ്മൾ മീഡിയയുടെ അടുത്ത് എല്ലാം ഈ മനസ്സിന് സന്തോഷത്തെ ഉളവാക്കുന്ന യാതൊന്നും കാണാനും കേൾക്കാനില്ല അപ്പോൾ യുവതലമുറയും ഇന്നത്തെ ടീനേജ് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു 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 എന്താ പറയുക സംഘർഷഭരിതമായ മനസ്സിൻ്റെ ഉടമകളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സംഘർഷഭരിതമായ മനസ്സിന് ഒരു ശാന്തി വേണം മനസ്സിന് ശാന്തി അവർക്ക് വേണം അത് കിട്ടേണ്ടത് ഒന്ന് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യത്തിൽ നിന്ന് ഇത് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം അവർ അതിന് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയ ഇതിലേക്ക് പോവാണ് അതിൽ അവർ വല വീശി നിൽക്കുന്ന ഒരു അധോലോക ഗൂഢ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യമാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇത്ര അധികം ഈ കഞ്ചാവും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നിന്ന ഈ നാർക്കോട്ടിക്സും ഉപയോഗം കൂടാൻ കാരണം കാരണം ഇതൊരു നല്ലൊരു ബിസിനസ്സാണ് കൊടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ബിസിനസ്സാണ് കഞ്ചാവ് കഞ്ചാവ് കൃഷി ഇല്ലെങ്കിലാണ് കൃഷി ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അതിന് കുറേ ഇതുണ്ട് അതായത് ഹഷീസ് ഭാങ് ഇങ്ങനെ കുറേ വ്യത്യാസമായ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കഞ്ചാവ് പിന്നെ ഈ ഓപ്പിയം ഈ പോപ്പിക്ക ഓപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ ഇതൊക്കെ ഔഷധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഓപ്പിയം കഞ്ചാവ് പിന്നെ ചില ഈ സൈക്കോട്രോപ്പിസ് ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഇതൊക്കെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ലീഗൽ ഡ്രഗ് അതായത് ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനോട് മാത്രം കൊടുക്കേണ്ട ചില ഔഷധങ്ങൾ വളരെ എമർജൻസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ഔഷധങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഇന്ന് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ കുട്ടി ഇത് തമ്മ് തമ്മ് പറക്കുകയാണ് അത് ഓരോരുത്തർക്കും എല്ലാവരും ഈ മനസ്സിൻ്റെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിച്ചോടാ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഈ സമൂഹം മുഴുവനിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ കുട്ടികൾ ഒരു പത്ത് വയസ്സ് മുതൽ ഇരുപത് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആ ഏജിൽ നമ്മുടെ ടീനേജ് പ്രോബ്ലം അല്ലേ ഈ ടീനേജ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഇതിൽ കുഴിയിൽ വീഴുന്നത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടികൾ ഇത് വളരുന്ന പ്രായത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് മെയിനായിട്ട് അവരുടെ സർഗശേഷി നശിക്കും അവരുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ് തകരാറാവും പിന്നെ അവരുടെ ഇൻഡ കുടലും ഇൻഡസ്റ്റൈനും ആന്തരികമായ അവയവങ്ങളും നശിക്കും മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിൽ അവന് ഒന്നിനും പറ്റാത്ത ഒരു ജീവിയായിട്ട് മാറും അതാണ് ഈ ഏഴ് സ്റ്റേജിൽ കൂടെ ഈ നാർക്കോട്ടിക്സിൻ്റെ കാരണം മാത്രം അവൻ ഒരു ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ ഒരു ക്രിമിനൽസത്തിലേക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ യുവത്തോരമുറ മുഴുവൻ കിടക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതിലെല്ലാം ഇപ്പൊ ക്യാമ്പസിൽ തന്നെ ഈ ക്രിമിനലിസം കൂടാൻ തന്നെ ക്യാമ്പസിൽ തന്നെ അന്യ അട്ടി തവിട്ട് പൊടിയായിട്ട് ചോര പൊട്ടിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ഈ മിക്കവരായാലും ഭൂരിപക്ഷ ആൾക്കാർ ഈ മയക്കുമരുന്നിന്റെ ആൾക്കാരായിരിക്കുന്ന പല ആൾക്കാരും അപ്പോ സമൂഹത്തിലെ ക്രിമിനലിസം വളരാൻ ഇത് ഈ മറ്റേ നാർക്കോട്ടിക്സ് ഒരു കാരണമാണ് പിന്നെ ഡോക്ടർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പല തരത്തിലുള്ള മെഡിസിൻസ് ലഹരിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മെഡിസിൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ മറ്റ് ദോഷവശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സാധാരണ ഈ ഉറക്കമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉറക്ക മരുന്നുകളുണ്ട് പിന്നെ ഈ നെർവസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ചില ഔഷധങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈ മാൻട്രാക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കുടിയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇപ്പൊ കുറേ ജനറിക് മാനി മാറ്റി അതൊക്കെ ഉള്ള ഈ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചില ഔഷധങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഔഷധത്തേക്കൾ ഉപരി ഈ കുട്ടികൾ കിട്ടാവുന്ന ചില അതായത് ഇപ്പൊ 
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനം ഈ കഞ്ചാവ് കഞ്ചാവ് ഇഷ്ടംപോലെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കിട്ടുന്നത് എന്നും പേപ്പർ നോക്കിയാലും കഞ്ചാവായിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ പേപ്പറിലുണ്ട് കഞ്ചാവ് ആയിട്ട് പിടിച്ചു കാണുന്നത് ഈ കഞ്ചാവ് ചെടി വളർത്തി അതിൻ്റെ ആ ചെടിയിൽ നിന്നുള്ളതാകുന്ന നീര് എസൻസ് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഈ കെമിക്കൽ എടുത്തിട്ട് ഭയങ്കര വിലയാണ് അത് ഇത് ഈ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം കോടിക്കണക്കിലുണ്ട് ഇതൊരു ഇന്റർനാഷണൽ റാക്കറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് രണ്ട് വിധത്തിലാണ് ഇന്റർനാഷണൽ റാക്കറ്റ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനെ നശിപ്പിക്കുക രണ്ടാമത് ഇതിവിടെയുള്ള പൈസ മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക ഇത് രണ്ടും തോളൊപ്പം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മൾ കുടുംബപരമായി അതിനെ ഇടപെടണമെന്നുള്ള കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ കാരണം പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ യുവതലമുറ പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് വയസ്സുള്ള സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള സമ്പത്ത് മുഴുവൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഈ മാഫിയകൾ കൊണ്ടുപോകുകയാണ് അതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ കുട്ടികളെ മാനസികമായ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി വളർത്താൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല അപ്പം അതിനു വേണ്ടി അവർ ബേസിക് പ്രശ്നം വിഹാവ് കുടുംബത്തിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുറഞ്ഞു ആശയവിനിമയം കുറഞ്ഞു അച്ഛനും അമ്മയും കുട്ടികൾ നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുന്നൊന്ന് സംസാരിക്കണം ഡെയിലി ആ കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നം ആ കുട്ടികൾ സ്കൂൾ വിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ കുട്ടികൾ സ്കൂൾ പറഞ്ഞു വലിയ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം അവർ വലിയ വലിയ സ്കൂൾ പറഞ്ഞേക്കും രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് ട്യൂഷൻ വൈകുന്നേരം വരെ ട്യൂഷൻ പൈസയും കൊടുത്തു വേറെ ഒന്നും ആ കുട്ടിയെ പറ്റി നോക്കുന്നില്ല നമ്മളതും വേണ്ട സാധാ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വൈകുന്നേരം ഇരുന്ന് നിന്ന് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി നന്നാവും ഡോക്ടർ അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് ചില മിഠായികൾ ചില മിഠായികളിൽ അതുപോലെ അവർക്ക് ആ രീതിയിൽ ലഹരി അടങ്ങിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം അത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഈ കുട്ടി ഈ കുട്ടികൾ എങ്ങനെ ലഹരിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട് നടക്കണം മിക്കവാറും ഈ കുട്ടി സാധാരണ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക സാധാരണ ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിത ചീരി ശീലത്തിൽ വ്യത്യാസം വരിക അതായത് സാധാരണ ഉറങ്ങി എണിക്കുന്ന കുട്ടികൾ തെറ്റായി വെക്കും ആ സമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങുക പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ആ കുട്ടി ഇമോഷണൽ ഇമ്പാലൻ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരിക സങ്ക ഭയങ്കര വീട്ടിൽ ഭയങ്കര ബഹളം വയ്ക്കുക പിന്നെ ഈ കുട്ടി പൈസ കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ കുറേശ്ശെ കുറച്ച് വീട്ടിൽ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുക അങ്ങനെയുള്ള ചില അബ്നോർമൽ ബിഹേവിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനടി ആ കുട്ടിയെ നമ്മൾ കൗൺസിലിങ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ മാത്രല്ല ഈ മിഠായി മാത്രല്ല ഈ ഒട്ടിക്കല ചില സ്റ്റിക്കറുകൾ അടക്കം ഈ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതിലെല്ലാം ഈ സ്പിരിറ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ മിഠായി ആ കുട്ടി ആ മിഠായി തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും വാങ്ങി എപ്പോഴും ആ കുട്ടിയുടെ പോക്കറ്റിൽ മിഠായി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ എപ്പോഴും പോക്കറ്റിൽ മിഠായിൻ്റെ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി അത് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെയുള്ള മിഠായികളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അത് ചെറിയ ചെറിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു രസം കിട്ടി അത് പിന്നീട് വേറൊരു അഡിക്ഷൻ വഴി തെളിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉടനടി ആ കുട്ടിയെ നമ്മൾ വിളിച്ച് സംസാരിക്കണം ഒരു ഡോക്ടർ പലപ്പോഴും വീട്ടുകാരെ ആ ഒരു മൂർധന്യാവസ്ഥയിലാണ് ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പകച്ചു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് പല കുടുംബങ്ങളിലും കാണാറുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയെ എങ്ങനെ നേരിടാൻ സാധിക്കും അത് രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ആദ്യമത്തെ ബേസി പ്രശ്നം ആദ്യമേ നമ്മൾ അമ്മമാരും കുട്ടികളും തമ്മിൽ ഒരു അപേധ്യമായ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബന്ധം നിലനിൽക്കണം എല്ലാ ദിവസവും സ്കൂളിൽ വിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് സ്നേഹത്തോടു കൂടി അമ്മമാർ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് സംസാരിച്ച് സ്കൂളിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം മോനെ മോളെ വിചാരിച്ചാൽ ആ കുട്ടിയായിട്ട് സ്കൂളിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഒപ്പനായിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് എന്നും തുറന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാക്കും അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അമ്മയും അച്ഛനും ആ കുട്ടി കാണുന്ന രാത്രി എട്ടര മണിക്കാ ചിലപ്പോൾ കാണുന്നത് തന്നെയല്ല അമ്മയതെ ശരി ജോലി സമയം അവിടെ നമ്മൾ ചില സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി അമ്മയല്ല അച്ഛനായാലും കുറച്ച് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് ആ കുട്ടിയായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു സമയം കണ്ടെത്തണം അതിന് ജോലി രാജി വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയാം ഏഹ് അമ്മ രാജി വെച്ച് കുട്ടിയെ ഒരു പത്ത് വയസ്സ് വരെ നോക്കി വളർത്തിയിട്ട് പിന്നീട് ഒരു ആളുടെ ശമ്പളം കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തന്നെ നാലരട്ടി സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അഥവാ ഇതിലിങ്ങനെ ഉൾപ്പെട്ടു തുടങ്ങി ആ കുട്ടിയെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ച് ഏറ്റവും
പിന്നെ പൊതുവെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക വിഷപ്പില്ലാതിരിക്കുക കുട്ടി ശരീരം ശോഷിച്ച് വരിക പിന്നെ ആ അകാരണമായി ദേഷ്യപ്പെടുക പിന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ ബാഗും റൂമൊക്കെ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ചില ചില അംശങ്ങൾ കിട്ടും നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളത് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അതുണ്ടല്ലോ അത് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ആദ്യമേ ആ കുട്ടി കുടുംബത്തിലെ അമ്മയും അച്ഛനും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ കുട്ടി നമ്മൾ വന്ന് ആയുർവേദത്തിൽ ചില മരുന്നുകളുണ്ട് ഇതിന്റെ ഈ അഡിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ച ആ കുട്ടി എന്താണ് പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള വിഷമങ്ങളുണ്ടോ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളുകളിലെ പ്രശ്നമുണ്ടോ പല കുട്ടികളും ഈ ആ കുട്ടിക്ക് ചില വലിയ വലിയ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് അവിടെ പഠനം അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ മെൻ്റൽ ടെൻഷൻ അടിച്ചാൽ അതിലേക്ക് മാറണം അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടീനെ ആദ്യം സ്കൂൾ മാറ്റണം സാധാ സ്കൂളിലേക്ക് ആ കുട്ടീനെ മാറ്റിയിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നം പഠിച്ചിട്ട് അമ്മയും അച്ഛനും കൂടി സംസാരിച്ച് ഇരുന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് യുക്തമായ മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും അതെ ഇതിൽ ഈ ഒറ്റമൂലികളൊന്നും അല്ലത് ചികിത്സ ഈ ഒറ്റമൂലി കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് അത് ഈ പരസ്യം കേട്ടൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ ശാസ്ത്രീയമായ ചികിത്സയാണുള്ളത് അത് ശാരീരികമായും മാനസികമായും കുടുംബപരമായും സാമൂഹ്യപരമായുള്ള ഒരു ഉൾക്കാഴ്ചയോടു കൂടിയുള്ള ചികിത്സ ഒരു സമഗ്രമായ ചികിത്സയാണ് അതിനുള്ളത് അത് രോഗിയെ മനസ്സിലാക്കി രോഗിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അത് സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കുടുംബത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരെ കൂടെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് ക്രമേണ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം നിർത്തിയിട്ട് അതോടുകൂടി സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് സ്കൂളിലെ ക്ലാസ് ടീച്ചർമാരും സംസാരിക്കണം കാരണം ചില സ്കൂളിൽ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇൻസുറൻസ് വന്നാൽ പിന്നെ ആ കുട്ടീനെ ഒരു മദ്യമനും ക്രിമിനലാക്കിയിട്ട് മാറ്റും ക്ലാസ്സിൽ അത് പാടില്ല അത് ടീച്ചർമാർക്ക് ബോധവൽക്കരണം നടത്തണം ആ കുട്ടിയെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ക്ലാസ്സിലേക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരണം ടീച്ചർമാർ ഇവിടെ ടീച്ചർമാർക്കും ഒരു റോളുണ്ട് സ്കൂളുകൾ ഈ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ടീച്ചർമാർക്കാണ് മെയിൻ റോഡ് അത് ആ സ്നേഹത്തോടു കൂടി സ്നേഹത്തോടു കൂടി ആ കുട്ടിയുടെ ആ ബിഹേവിയറിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് യുക്തമായ ഔഷധം കൊടുത്തിട്ട് ആ കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ചികിത്സ നടക്കുന്നില്ല അത് ചില മരുന്നുകളൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ ശാസ്ത്രത്തില് അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവ്ഡ് ഒന്നും അല്ല അതായത് അതിന്റെ യുക്തി എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ചില മരുന്നുകളുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പൂതവൃക്ഷം എന്നൊരു സാധനമുണ്ട് ഈ പൂതവൃക്ഷം ഈ മുരുക്കിന്റെ ആ പൂതവൃക്ഷം അതുകൊണ്ട് കലർത്തിയിട്ട് ഈ മദ്യം കാച്ചിട്ട് പൂതവൃക്ഷത്തിൽ അതിന് മദ്യം കാച്ചിട്ട് ആ മദ്യം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക ആ കുടിക്കാൻ കൊടുത്ത അയാൾ ഛർദിക്കരുത് ഛർദിച്ചാൽ പിന്നെ അയാൾക്ക് മദ്യം കഴിക്കാൻ തോന്നില്ല എന്ന് പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ മറ്റേ മദ്യത്തിലേ പിന്നെ ഈ കടുക് ഈ കടുക് അരച്ചിട്ട് മദ്യത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കും ചില ആൾക്കാർ പണ്ടുള്ളതാണ് അതായത് മദ്യം സാധാരണ മദ്യങ്ങളെ വീട്ടിൽ തന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തി വീട്ടിൽ തന്നെ ഭാര്യ തന്നെ മദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ ഭർത്താവ് നല്ല സന്തോഷമാവും അങ്ങനെ മൂന്നാല് ദിവസം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ദിവസം കടുക് അരച്ചിട്ട് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കും അയാൾ അറിയില്ല അത് ക്രമേണ ഛർദി ഛർദിച്ച് ചർച്ച അയാളുടെ ബോഡി മുഴുവൻ ക്ഷീണിച്ച് പിന്നെ അയാൾക്ക് ഈ മദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഛർദി തുടങ്ങും അങ്ങനെ നിർത്തിക്കുന്ന ഒരു തദർത്ഥകാരി ചികിത്സ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ചികിത്സ എന്താ അരുവത്തില് അതും നമ്മൾ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഈ ഒറ്റമൂലിയേക്കാൾ ഉപരി അയാളെ ഒരു സാമൂഹ്യമായ കൺസെപ്റ്റോടുകൂടി അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിർത്തുകയാണ് നല്ലത് ഓക്കെ ശരി ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റമൂലികൾ ചിലത് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഇത് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ കടുക് ഒരു ചികിത്സയ
ഈ മദ്യം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മദ്യം ആദ്യ സ്നേഹത്തോടു കൂടി മദ്യം നമുക്കൊരു ആ ഭാര്യയ്ക്ക് സന്തോഷമായി മാറി സന്തോഷമായിരിക്കും അതിൽ രണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് കൊടുത്ത് അടുത്ത ഗ്ലാസ്സിൽ ഈ കടുക് അരച്ചിട്ട് ആ മദ്യം കൊടുക്കും അത് കടുക് അരച്ചിട്ട് ആൾക്കാറില്ല അത് കഴിച്ചിട്ട് വളക്കു കഴിഞ്ഞാൽ ഇളകി ഛർദ്ദിക്കും അത് മദ്യം മുഴുവൻ ഛർദ്ദിച്ച് കളയും ആ ഛർദ്ദിച്ച് കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പിറ്റേ ദിവസം മദ്യം ചെല്ലുമ്പോഴേക്ക് ഇത് ആ മനസ്സിൻ്റെ ഓർമ്മ വരിക പിന്നെ നമ്മൾ സാധാ മസ്യം കഴിച്ചാൽ അത് ഛർദ്ദിക്കും അങ്ങനെ ഛർദ്ദി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മദ്യം തൊടില്ലയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു തടർത്ഥകാരി ചികിത്സ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം അങ്ങനെ ഒരു ചികിത്സയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മൾ എല്ലാവരിലും പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയും ചില ആൾക്കാർക്ക് അത്ര അതുപോലെ കുടുംബത്തിന് നല്ല സപ്പോർട്ട് വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ പറ്റും പൊതുവെ നമ്മുടെ അപ്രോച്ച് വ്യത്യാസമാണ് ശാസ്ത്രീയമാണ് അതുപോലെ ചികിത്സാ രീതിക്ക് അപ്പുറം കൗൺസിലിംഗ് എന്നത് ഇതിന് എത്രത്തോളം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഇതിൽ മെയിൻ പകുതിയും കൗൺസിലിംഗ് ആണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇപ്പൊ കുട്ടികളായാലും വേണ്ടത് വലിയ ആൾക്കാരായാലും വേണ്ടില്ല അപ്പൊ അവരെ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അയാളുടെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് തെറ്റിദ്ധാരം അപ്പൊ ഭാര്യ ഭർത്താമലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം അത് എങ്ങനെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അയാളുടെ പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കി അയാളുടെ സോൾവ് ചെയ്ത് അയാളുടെ മനസ്സിന് ഒരു ഊർജം കൊടുക്കുക നമ്മളതിൽ പറയാം അതായത് ഇതീ ദൈവം ആത്മാതി വിജ്ഞാനം മനോദോഷ ഔഷധം പറഞ്ഞു ആത്മാതി വിജ്ഞാനം നിന്ന് അയാളെ പറ്റി അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക ഇത് അയാൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികമായ സ്ഥിതി ഇത്രയാണ് കുടുംബപരമായ സ്ഥിതിയാണ് ഭാര്യ ഇങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾ ഇതൊക്കെ സമൂഹമാണ് നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ഇന്നൊരു സ്ഥാനമുണ്ട് ഇത് കളഞ്ഞു കുളിക്കാൻ അയാൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ വീണ്ടും കൂടി ഉയരാനാണ് അയാളുടെ ചെന്ന് വേണ്ടത് എന്ന ചിന്ത അയാളെ മനസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കി കൗൺസിലിംഗ് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് പലപ്പോഴും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലഹരിയിലേക്ക് അടിമപ്പെടുന്നതിന് കാരണം കുടുംബ പശ്ചാത്തലവും ഈ ലഹരിയും തമ്മിൽ എത്രത്തോളം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കുടുംബ പശ്ചാത്തലം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പൊതുവേ കുടുംബത്തിൽ നമ്മുടെ കാർന്നുമാർ ഇങ്ങനെ ഡെയിലി മദ്യം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കിടക്കും അപ്പൊ അച്ഛൻ ഇന്ന് മദ്യം കഴിക്കുന്ന ആളെ ക്രമേണ ക്രമേണ കുട്ടികളായിരിക്കും കിടക്കും അപ്പോൾ കുടുംബ പശ്ചാത്തല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സാമ്പത്തികമായി പ്രശ്നം അതുപോലെ കുടുംബത്തിൽ എന്നും വഴക്കുന്ന കുടുംബത്തിൽ സമാധാനമില്ലാത്ത കുടുംബം അശാന്തി നിറഞ്ഞ കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികൾ മനസ്സിന് സന്തോഷം വീട്ടിൽ കിട്ടില്ല പിന്നെ പുറമെ പോയാലും കിട്ടില്ല അത് അപ്പൊ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി കിട്ടാവുന്ന വസ്തുക്കൾ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടാവുന്ന ഇതായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ ടാർജറ്റ് ആക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും വഴക്കടിച്ച് നിൽക്കുന്ന കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല അവരാണ് ഈ മിക്കവാറും ഈ കഞ്ചാവിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് മാത്രമല്ല ആവശ്യത്തിന് പൈസ കിട്ടാത്ത കുട്ടികളുണ്ടാവും വീട്ടിൽ നിന്ന് പൈസ വെച്ചാൽ ഈ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള കുട്ടി പൈസ കിട്ടാത്ത കുട്ടികളെ ഇതിലേക്ക് കരുവാക്കിയിട്ട് ഇത് കച്ചവടത്തിന് ഉപയോഗിക്കും അവർ ആദ്യം ഇതൊക്കെ കഴിപ്പിക്കുക ചെയ്യാം ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കും ഇത് കഴിപ്പിച്ച പിന്നെ അവർക്ക് അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത് കച്ചവടം ചെയ്യണം പിന്നെ അതിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ കാരിയറായിട്ട് മാറുകയാണ് അതൊക്കെ ഈ ഇതിനോടുകൂടി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് സമൂഹ പശ്ചാത്തലം കുടുംബ പശ്ചാത്തലം അതുപോലെ ലഹരി ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാക്കുന്നതിന് ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ തന്നെ അത് സ്കൂളുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബോധവൽക്കരണം നടക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഇന്ന് അത് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു ഉച്ചസ്ഥായ രീതിയിൽ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് ഡോക്ടർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ ബോധവൽക്കരണം മുഴുവൻ വേണ്ട ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഇതൊന്നുമില്ലല്ലോ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള ഇത് പാഠപുസ്തകത്തിൽ പഠിപ്പിക്കണം പഠിപ്പിക്കണം ആ എന്തൊക്കെയാണ് മയക്കുമരുന്ന് കിട്ടാന്ന് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുഴപ്പമില്ല വിഷയമാക്കി മാറ്റണം ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ കാരണം ചെറിയ പ്രായത്തില് ഇപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഇത് കഴിച്ചാൽ അസുഖം വന്ന് മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി ആ ചെറിയ പ്രായത്തിലെ കുട്ടികൾ മനസ്സിലേക്ക് അത് കടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ധൈര്യം അതാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇത് കഴിച്ചാൽ സൂക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾ മനസ്സിന്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നാൽ പിന്നെ വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് അത് പേടിയാവും അങ്ങനെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പൊ ഒരു പാഠ്യ വിഷയമാക്കിയിട്ട് ഇത് എല്ലാ സ്കൂളും മോറൽ സയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ക്ലാസ് മോറൽ സയൻസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇതൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ്
അതാണ് ഈ മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് പുകയിൽ അതുപോലെ മദ്യപാനേക്കാട്ടിലും ഇരട്ടി ദൂഷ്യഫലം കഞ്ചാവ് വരുത്തിയിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തെ ഉണ്ട് അതെ ഉണ്ട് അതായത് മദ്യം ഇത് പറയുമ്പോ മദ്യപാനം കുറെ ഈ കുറെ ലോങ് ടേമിൽ എഫക്റ്റിലാണ് ഇത് വരുന്നത് പുകയിൽ അതൊരു ലോങ് ടേം എഫക്റ്റിലൊരു ആരോഗ്യമായ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് വരിക ഈ കഞ്ചാവ് എന്നൊക്കെ ഒരു സഡൻ എഫക്റ്റ് ആണ് അത് മാനസിക വിഭ്രാന്തിയിലേക്ക് സഡൻ എഫക്ട് അവനെ മാനസിക രോഗിയായിട്ട് മാറ്റും എന്നിട്ട് അത് അത് അതാണ് ഏറ്റവും ഒരു ക്രിമിനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് അവന്റെ മനസ്സ് എത്തിക്കും കാരണം അവൻ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ അവന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് അവൻ എത്തും അതുപോലെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ദിനം പ്രതി എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലും കാണുന്നുണ്ട് കഞ്ചാവ് പിടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് കാണും പക്ഷെ ഇതൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനെ ഈ ഒരു കഞ്ചാവ് ലഹരിയിൽ നിന്ന് മുക്തമാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിയമങ്ങൾ ഇനിയും ഒരുപാട് കർക്കശമാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പിടിക്കുന്നതൊക്കെ നൂറിൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ നിയമം ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നിയമം നമ്മൾ നടപ്പാക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിലെ കേരളത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് കടലാസിലല്ലാണ്ട് പ്രാവർത്തികമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് പല രോഗികളും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇതിന് ഇതാകുമ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ തന്നെ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ സീസിയാണോ അത് കിട്ടാൻ അതെ അതായത് കുടുംബക്കാരന് ഇവനെ എവിടുന്നാ കിട്ടണം എന്നറിയില്ലാണ് കുട്ടികൾക്ക് അപ്പൊ അത്ര അധികം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇവിടെ വിറ്റ് കഴിയണെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നില് ഇവിടെ അധികാരി വർഗങ്ങളുടെ ഹൈ പോലും ഉണ്ടാവേണ്ട സാധ്യത ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മറ്റേ നിയമം നടപ്പാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്നോ ഒഴിവാക്കാം ആരുന്ന് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് അത് മാത്രമല്ല നാർക്കോട്ടിക്സ് ആക്ട് ഉണ്ട് ഈ നാർക്കോട്ടിക്സ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് മരുന്നുകൾ ഔഷധങ്ങൾ വെക്കണമെങ്കിൽ മരുന്നിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ നാർക്കോട്ടിക്സ് മരുന്നുകൾ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ വെക്കണമെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേക ആയുർവേദത്തിലുണ്ട് ആയുർവേദത്തിൽ കുറേ നാർക്കോട്ടിക്സ് അതായത് ഈ പണ്ടൊക്കെ ചതുർജാത രസായനം പിന്നെ ആകാരകരബാധി ഗുളിക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ഓപ്പിയൻ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറെ ഗുളികളുണ്ട് അതിന് ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ആ മണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു റേഷ് വെക്കും ടോട്ടൽ ഗുളിക എത്ര ഉണ്ടാക്കി എത്ര സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അത് വിറ്റ് എൻ്റെ ഇന്ന ഡോക്ടറെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വിറ്റു എന്താ ഡോക്ടറെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അവിടെ വെക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയായിരുന്നു പണ്ട് ഈ മരുന്ന് കൊടുത്തത് ഞാൻ കൊടുക്കാറ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതിനായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഞാൻ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ അരീക്ഷ അല്ല അത് വാങ്ങി വെച്ചാൽ അതിന് കൊടുക്കില്ല അവർ പണ്ട് ഈ കൈവിഷ പരിഹാരി ഗുളിക ഇതൊക്കെ അന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്ത് ആ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അവിടെ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടേ ഗുളിക കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് നാർക്കോട്ടിക്സ് അന്ന് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലുണ്ട് ലീഗൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഡ്രഗ് എന്ന് പറയും ഈ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഡ്രഗ് എന്ന വകുപ്പിലാണ് ഇത് വരുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ആർക്കും ബാധകമല്ല മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ ഏത് മരുന്ന് വേണമെങ്കിൽ ആര് വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ കിട്ടും അത് ഈസി അവൈലബിലിറ്റി ആണ് ഈ മറ്റേ ഉപയോഗം കൂടാൻ കാരണം അത് നമ്മുടെ നിയമത്തിന്റെ നിയമം ഉണ്ട് പക്ഷെ നിയമം വേണ്ട വിധത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാത്തതിന്റെ കുഴപ്പം കാരണം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാർ തന്നെ ഇതിനെ മറ്റേ മാറ്റി മറിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതൊരു സമൂഹ തലമുറയാണ് മാറുന്നത് അതുപോലെ ഡോക്ടർ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അമിതമായി ശക്തി അവരെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥ പലപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം അത്ലറ്റിക്സ് ഒക്കെ പലപ്പോഴും ഉത്തേജനത്തിനായിട്ട് ഇത്തരം മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ശാസ്ത്ര അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ ഇത് സ്റ്റിമുലേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ബോഡിയിൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ മസിലിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നോർമൽ നമ്മൾ സാധാരണ വർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരീരത്തിലേക്ക് ഒരു എനർജി ഉണ്ട് ആ എനർജി കൊണ്ട് വർക്കുമ്പോൾ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി കപ്പാസിറ്റിക്കുള്ള എനർജി കിട്ടും ഇതൊരു അഡീഷണൽ എനർജി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ മറ്റേ മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ എനർജി കൊണ്ട് അയാളുടെ മസിൽ നെർവസ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതൽ എനർജി ആകുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കഞ്ചാവ് അടിച്ച് ഫുൾ ഇതിലെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ പിടിക്കാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറ്റില്ല കാരണം അവൻ്റെ ഒരു കൈ വീശി കഴിഞ്ഞാൽ നാലാൾ വീഴി കിടക്കും കാരണം അത്ര എനർജി ആണ് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുക കാരണം എനർജി ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എനർജിയാണ് കാരണം ഈ മസിലിൻ നെർവസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേജ
ഈ കോഴക്കും കോഴക്കിനും കുഴപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ അത് അധികം കഴിച്ചാൽ തലച്ചോറ് മന്തി ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ ഈ ഈ കഞ്ചാവും ഇതൊക്കെ അടിച്ച് ഈ തലച്ചോറ് ഓവറായിട്ട് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കോഴക്കയുടെ സ്വരസം എടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് കണ്ട് കുടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അപ്പം മന്തി ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഒരാഴ്ച വേണമെങ്കിൽ കോഴക്കയെ കൊടുത്തു കൊടുത്താൽ അത് ക്രമേണ മറ്റേത് കുറച്ച് 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 കൊണ്ടിടും എന്നിട്ട് അവന് ആയുർവേദത്തിൽ ഇതിന് ചികിത്സ മെഡിക്കേറ്റഡ് ഗി നെയ്യ് യുക്തമായ ഔഷധങ്ങൾ ഇട്ട് കാച്ചിയ നെയ്യ് കൊണ്ട് അവനെ സ്നേഹവാനം ചെയ്യും നെയ്യ് ധാരാളം കാരണം അവൻ്റെ നെർവ് ഈ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താന്ന് പറയാൻ തന്നെ ഈ കഞ്ചാവ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തില് ഈ ഫാറ്റും പ്രോട്ടീനും കൂടി ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് അതുകൂടെയാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസ് പാസ് ചെയ്യുക അപ്പോഴേ നമ്മുടെ തലച്ചോറ് വർക്ക് ചെയ്യും ഈ കഞ്ചാവ് ആദ്യം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ആ ഇമ്പൾസ് ലേശം ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവനൊരു ഉഷാറ് കിട്ടും പിന്നെ ക്രമേണ ഇത് കൂട്ടിക്കൊടുക്കണം ഇത് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതിന് തലച്ചോറിലാവുന്ന ഈ ഫാറ്റും ലിപ്പിഡും ഇങ്ങനെ കട്ടി ആയിട്ട് വരും അത് ഈ ഞരമ്പ് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കഞ്ചാവ് വേണം എന്നുള്ള നിലവരും അപ്പോൾ ഒരു അഡിക്ഷൻ എന്ന ശേഷി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫാറ്റും ലിപ്പിഡും നെർവസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്ലീറ്റ് കട്ട് ചെയ്യും മെഴുകി കട്ട് ചെയ്യും പോലെ അപ്പോൾ മെഴുക് കട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ചൂടായാലേ അത് ഉരുക്കും അപ്പോൾ ഈ കഞ്ചാവിൻ്റെ ചൂടിൽ ആ തലച്ചോറിലുണ്ടാവുന്ന ഈ മെഴുക് ഉരുകും അപ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇത് വേണം പറയും അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവൻ്റെ ആ നെർവസ് സിസ്റ്റം കട്ട് ആയ കാരണം അവന് ഭയങ്കര ഒരു വലിച്ചിലുണ്ട് അതാണ് അവൻ ഈ അവൻ അക്രമത്തിലേക്കൊക്കെ പോകണം ആ വലിച്ചിലിൻ്റെ വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ആ തലച്ചോറിലെ കട്ട പിടിച്ച ഈ പ്രോട്ടീനും ഫാറ്റിനും നമ്മൾ ഉരുക്കിയും അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ യുക്തമായി നെയ്യ് കഴിപ്പിച്ച് അത് നല്ല നെയ്യ് ചെന്നിട്ട് അതിനെ ഉരുക്കി ഉരുക്കിയിട്ട് നോർമൽ രീതിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് അതിന് അവന് യുക്തമായ ഔഷധങ്ങളെ കൊണ്ട് അവനെ സംസ്കരിച്ച് രസായനമായ ഔഷധങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് പഴയ ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നു ആയുർവേദ ചികിത്സാ രീതി കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി ലഹരിയിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാക്കാൻ സാധിക്കും പൂർണ്ണമായി വിമുക്തനാക്കുക അത് രോഗിയുടെയും രോഗിയുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും സഹകരണത്തോടു കൂടി ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസം ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവനെ പഴയ രീതിയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മളോട് ഒരു കോളർ ചോദിച്ചു അതായത് രോഗി അറിയാതെ ഇതിൽ നിന്ന് മുക്തമാക്കാൻ കഴിയും അതിനുള്ള സാധ്യത ഈ കഞ്ചാവിന്റെ മുക്താക്കും ആൾക്കാർ മദ്യപാനത്തിലൂടെ മുക്തമാക്കും മദ്യപാനത്തിൽ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മദ്യം കഴിക്കാതിരിക്കുക അതിനോട് ഒരു വിരക്തി തോന്നാനുള്ള അതിന് ചില ഒരു വേറെ നമ്മൾ ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ഒരു പ്രയോഗമൊക്കെ ഉണ്ട് അതിട്ടിട്ട് ചില ഒരു ഒരു സോൾട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ഉള്ളില് ആ കുരു എന്തൊക്കെ എടുത്ത് കളി അതായത് ഈ എന്നിട്ട് അത് ശീലമൺ ചെയ്ത് സ്ഫുടം ചെയ്യാന്ന് ഒരു ചീല ഉണ്ട് അതായത് അങ്ങനെ ശീലമൺ ചെയ്ത് സ്ഫുടം ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഉപ്പ് അയാൾക്ക് ദിവസേന കഴിക്കാൻ കൊടുക്കാം അത് ദിവസേന കഴിക്കാൻ കൊടുത്താൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഇതിനോടുള്ള ആഗ്രഹം കുറഞ്ഞു മാറിയത് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടാളുകൾ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ബലം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കാശി പാട എല്ലാവർക്കും അത് പറ്റിയെന്നില്ല ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് ഭരിക്കാറുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അത് ഭരിക്കണമെന്നില്ല അപ്പൊ മറ്റേ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഒറ്റമുനികളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ആയുർവേദ തത്വം ഒരു മരുന്ന് ഒരാൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറ്റിയില്ല ആളുടെ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാം പക്ഷെ ഈ കഞ്ചാവിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഒറ്റമൂലി ഇല്ല കഞ്ചാവിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അയാളെ ചില രോഗികളെ അത് പെട്ടെന്ന് സഡൻ ആയിട്ട് നിർത്തി അയാളുടെ റൂമിലിട്ട് അടയ്ക്കാനും വേണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ മരുന്നാണ് കൊടുക്കും യുക്തമായ നമ്മൾ ഇതില്ലേ കഞ്ച മറ്റേ കോഴയുടെ കോഴയ്ക്കുടെ സ്വരസാറ് കൊടുക്കുക അയാൾ മല തളർന്ന അവിടെ കിടക്കുക അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് സൗണ്ട് അയാളെ നോർമലിക്ക് കൊണ്ടു എന്നിട്ട് അയാളെ ശാസ്ത്രീയ സാമ്പ്രദായികമായ ശാസ്ത്രീയമായ ചികിത്സ ചെയ്തിട്ട് അയാളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും അതാണ് ആയുർവേദത്തിന്റെ ചികിത്സ യുവതലമുറകളിലും കുട്ടികളിലും ലഹരി ഉപയോഗം വളരെ കൂടുതൽ ആയി കാണുന്നതായാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് ഇതിനുള്ള മറ്റൊരു കാരണം ലഹരി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയും ഇന്ന് വളരെ കൂടുതലാണ് കുട്ടികളിൽ ഒരു പഠന വിഷയമായി ലഹരി എന്താണ് ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന ദോഷവശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് അതൊരു പാഠ്യ വിഷയമായി മാറേണ്ടതുണ്ട് മാത്രമല്ല ബോധവൽക്കരണത്തോടൊപ്പം തന്നെ നിയമങ്ങളും കർക്കശമാക്കേണ്ടതുണ്